Bom dia a todas e todos. A gente está aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Arquitetura. A gente está com um autor bastante especial, Peter Norton, um historiador que dá aula numa faculdade de engenharia. Um historiador que dá aula numa faculdade de engenharia. Que é algo por si só, já para a gente levantar uma sobrancelha e falar um historiador que dá aula numa faculdade de engenharia. O Peter vai explicar um pouco mais por que, que ele dá aula numa faculdade de engenharia e compartilhar com vocês uma série de visões sobre tecnologia, futuro e cidade. O livro dele ele está aqui para a apresentação do livro Autonorama. Tá? É, o título é Autonorama, uma história sobre carros inteligentes, ilusões tecnológicas e outras trapaças da indústria automotiva. Tem gente que vê esse livro e fala cara, é um livro sobre carros autônomos. Né? E aí talvez vocês estudantes de, de arquitetura não tenham tanto interesse por discutir carros autônomos, mas o livro dele, na verdade, é um livro sobre política, é um livro sobre discursos, é um livro sobre estruturas de poder, onde tem uma relação muito direta com o formato que nossas cidades são desenhadas, mantidas e expandidas. A visita do Peter aqui é um o último episódio aí de uma série de encontros que a gente está realizando. Eu sou o Daniel Santini, da Fundação Rosa Luxemburgo. A gente trouxe o Peter com a ideia de não só apresentar o livro, mas promover debates sobre temas que estão relacionados com o livro. A gente fez alguns em São Paulo, a gente fez eventos no Recife e agora a gente está fazendo uma série de eventos em Belo Horizonte. Bem-vindo, pode entrar, por favor. A gente está fazendo uma série de eventos em Belo Horizonte. A gente tem aí um, um, um momento muito especial de encontro, onde o Peter ele não só fala, mas ele escuta também. E aí todo mundo está convidado ou convidada a participar e comentar e trocar ideias depois. A gente tem hoje, eu estou falando em português, mas o Peter vai fazer a apresentação dele em inglês. Quem não pegou, e aí eu aproveito para a turma que está chegando aí também, tem tradução, a gente tem uma cabine de tradução simultânea, não vai ter tradução consecutiva, é só pegar o fone, lá fora dá para pegar o fone. Tá? Se quiser levantar para pegar o fone, aproveitar e pegar um exemplar do livro lá fora, o livro está com livre distribuição. É só, a gente só pede para assinar a lista de presença que está ali na porta, é um instrumento de controle, essa atividade está sendo realizada com apoio com recursos do governo alemão, no fundo de cooperação do governo alemão, gerenciados pela Fundação Rosa Luxemburgo. Queria aproveitar também e agradecer aí o Roberto Andrés por abrir as portas da universidade para a gente. A gente tem sempre muita alegria em estar aqui, estar nesse espaço. Eu entendo que esse é um espaço vivo, onde a gente conversa, a gente tem aí a Fundação participou em 2022 na realização do segundo encontro Transporte como Direito e Caminhos para Tarifa Zero, foi nesse auditório e foi um momento muito rico, onde muitos dos debates que aconteceram se desdobraram em políticas públicas, com uma, aí uma, uma caminhada muito interessante de observar. A gente, na Fundação, trabalha com essa perspectiva de que universidades não têm que estar muradas, fechadas, cercadas e serem tratadas como torres de marfim. Vocês têm aí, acho que na porta, quando vocês entram todos os dias, um bom exemplo de integração de um prédio com o espaço urbano. A gente precisa viver isso, não só na parte estrutural, não só na parte de desenho, mas viver isso efetivamente. E aí eu deixo também a provocação, eu vou aproveitar que tem muita gente jovem aqui, saiam daqui. A formação de vocês não é só aqui. Baguncem, organizem eventos. Vocês, estudantes, não precisa de professor para fazer isso. Façam bagunça. Tentem organizar coisas, encontrar. Pega o tema que faz sentido e pô, organize alguma coisa. Tentem realizar aí discussões mais aprofundadas sobre o tema que você quer estudar no mestrado. Sei lá, começa agora. Começa a pensar nessas coisas agora. Ninguém vai dar isso de mão beijada para vocês, ou guiar, ou tentar traçar aí um caminho para isso. Aproveitem o Peter, que está aqui super acessível. Quando acabar a palestra, vão lá, conversa com ele, troca uma ideia, vê caminhos possíveis, o que, que dá para fazer, o que, que vai, vai o que, que é possível. Se fizer sentido para vocês o que ele for falar aqui, eu suspeito pelas apresentações, e ouvi todas as apresentações que ele fez até agora, que vai fazer bastante sentido. Tá? Quem quiser chegar mais para 
tem, vai ter a projeção de slides, vai ter a apresentação de slides, e essa apresentação tem detalhezinhos, é legal de ver. Então, quem quiser chegar mais para frente também venha. É... E aí eu aproveito, eu vou já diretamente convidar, agradecer a professora Heloísa, que está aqui também, ela engrandece esse evento com a participação dela aqui, acho que a gente tem... É... A gente vai ter o seguinte formato, o Peter vai fazer uma apresentação inicial, ele vai falar por, sei lá, acho que cerca de meia hora, depois a gente vai ter comentários do professor Roberto, da professora Heloísa, né? e depois a participação do público é mais que bem-vinda, então, enquanto vocês estão assistindo, pensem no que perguntar também, acho que aí é um momento para conversa, para diálogo. E, por fim, agradecer os professores, professoras que também trouxeram as turmas aqui, eu acho que isso tem a ver com o que eu estava falando, assim, a gente tem toda grade, tem toda programação de disciplinas, mas essas bagunças, trazer alunos e alunas aqui e ver e participar de um evento e depois ter chance de conversar sobre isso em classe, cruzar, sair daquela coisa quadradinha, engessada do programa e fazer também alguns desvios, isso é fundamental. Cara. Aproveitar as oportunidades de expandir, tentar é, quebrar esse muro que muitas vezes separa a universidade da sociedade. A gente tem que ter contato com movimentos sociais, tem que ter contato com gestores públicos, tem que influenciar, falar e viver os espaços de construção do banco. Já falei mais do que eu queria. Peter, you are welcome, bem-vindo à universidade. E eu vou passar a palavra para você contar um pouquinho que diabos é esse livro, o que, é que você está fazendo aqui. Valeu. Muito obrigado. É um grande prazer estar com você. O Brasil é um país que me capturou a minha imaginação desde que eu era um pequeno, mas eu nunca imaginei que eu ia estar aqui. Eu estou aqui por exatamente uma semana e é como estar em um sonho que continua e continua. E é sido absolutamente delicioso. Estou muito feliz por você, pelo tempo e pela atenção que você trouxe a este lugar. Estou muito feliz por você, pelo Rosa Luxemburgo Foundation, por fazer este evento possível. Estou muito feliz por você, pelo Rosa Luxemburgo Foundation, por fazer este evento and to your university, and to Roberto and Andres and Eloisa and everyone else here who has made this uh, event um, possible. We have a future ahead of us, a future that you will see much more of than I will because of our differences in age. And I am motivated to speak to you today by a concern about that future, and it's more specifically about a concern about promises that are made that I think are made really in order to sell you more of the same stuff that got us into the trouble we're in, while in order to sell it, companies promise that it is our solution or that it is a revolution. There are revolutions that are real and there are revolutions that are fake. And the revolution that you see advertised here on the screen is, I think many of you will already agree, a fake revolution. Uh, a fake revolution is one in which the interests of a minority are served at the expense of the majority. A true revolution is one where the interests of the majority, or even of everyone, is served instead. But one way in which people who want to serve their own selfish interests, greedy people, uh, advance their agendas is to claim that their agenda is a revolutionary agenda. The agenda you see depicted on this screen is an agenda in which uh, people, uh, a small minority of people, would benefit from electric cars, the minerals of which would be supplied overwhelmingly from the global south, including from Brazil. I see this vision depicted in my country frequently in the form like you see on the screen. I work in an engineering school. I have students in field of engineering in my classes. And my students are trained to believe that this revolution is real. And I try when I can to remind them that the minerals that would make this so-called revolution possible would devastate areas that they don't live in and that they will never see throughout the global south. I would like to help them see that But I find that when I say the words Global South to my students in the United States, it, I can tell from looking at their faces that those words are an abstraction to them. 
And so with your permission, I would like to return to my classroom in Virginia with a picture of the equivalent students in Belo Horizonte to say, when I say the Global South, I'm talking about people like you, people your age, people deeply concerned about the future, including people at the Federal University of Minas Gerais. So if you don't object, and you, this is your opportunity to object. If I hear no objection, I will take your picture. Okay, so I said there are real revolutions and there are fake revolutions. This is a fake revolution. Let me see if the... It's a revolution that in my country is described... Um, sure, thank you. It's a revolution that in my country is equated with these letters, EV, for electric vehicle. And most of the technically trained experts and engineers that I work with every day, including the students, see this as an indispensable part to the sustainable future that we have to get to. I'm fascinated that when these two letters, electric vehicle, EV, are used in English, everyone thinks of this vehicle. Two weeks ago, I was in New York City speaking, and the electric vehicles I used there were these. I took those pictures. I had electric vehicles to use in New York that I don't have access to anywhere else in my travels in the US. Uh, this electric bike on the left and a subway on the right. They have wonderful advantages that are so obvious that I don't feel I need to point them out. On the, on the vehicle on the left, the battery energy moves me. More than 50% of the battery moves me and not the vehicle. While in the battery in the vehicle in the center, two or three percent moves the person. The rest moves the vehicle plus the battery. The vehicle on the right, which is the New York subway, is very affordable and it doesn't need a battery at all because it drives its power uh, from the uh, rails instead. But this is what we see. This is what people see when I say EV in the United States. And I think this needs to change. We see this already affecting Brazil, and I want to just give you a glimpse of this. I'm sure you already are acquainted with much of this. You can see that this is from a publication called Inside EVs, and this is what they mean by an EV. And this has specific sig significance for Minas Gerais, where you can see what's now already being called Lithium Valley. Uh, and this is where Brazil plans to uh, excavate lithium for the world market, overwhelmingly for an export market. It's already in operation here. And as you can see in the red box, people like Elon Musk want to buy it up and take those minerals to power the electric vehicles primarily of the global north. We can see here on this map areas described in English as target areas, which might make you think it's a military map. Uh, but these are the target areas for the lithium mining in Minas Gerais. Here we see that in Brazil, there are many places where there are minerals that are eagerly being sought after by investors, by mining companies, with the ambition to use the minerals to power electric vehicles that could never practically move more than 1% of the world's population if they mean batteries in SUVs that weigh 500 kilograms each. This is the devastation that you can see as a result of it in Minas Gerais. But you can see it being celebrated in this uh, story as Nova Era Economica. The waste uh, rock that comes from the mining of the lithium relative to the minerals that are usable is wonderfully depicted in this diagram, which shows you uh, the, the total amount you would have to excavate just, just until 2030 for the minerals of the so-called energy transition. This company, Brazilian Nickel, wants to uh, mine nickel and cobalt and already is in Brazil for the benefit of this so-called revolution. I thought perhaps this was a Brazilian company. I wanted to check it out. And in fact, it is a British company based in London. Uh, and I took a look at its governing board. I think it might interest you. This is the governing board of Brazilian nickel. And we see six uh, British men 
and one Brazilian man. And the Brazilian man, for some reason, is a silhouette. Perhaps it's for his own safety. I don't know. They do at least honor Brazilian Independence Day on the website of Brazilian Nickel, and perhaps that compensates for this uh, interest in using Brazil to support an energy transition for the global north. So this is the revolution, purportedly. Uh, I, I find it fascinating that when people want to execute an inequitable and unjust transformation, they like to call it a revolution. I think you know that in 1964, there was a coup where a democratically elected president, Django Goulart, was displaced by generals with the assistance of the United States. One of the generals who replaced that elected president, General Castelo Branco, told the newspapers that what had just occurred in Brazil was not a coup, but a revolution. Of course, this is exactly the right thing to say if you have just executed a coup, and it's exactly the right thing to say if you want to perpetrate a so-called revolution of this kind, because revolutions are by the people, and you naturally you want to misrepresent your coup as a revolution in an effort to enlist the support of the people behind it. This talk is about a different kind of revolution. Here we see revolutionaries in Philadelphia in 1950 demanding streets for everyone. Uh, they are all mothers. This is typical of the revolutionaries of that era demanding that streets were safe for all. They did not welcome the automobile. The few women who had an automobile in their family, the husband monopolized it. They were stuck with children at home and to send them outside to play was becoming too dangerous to do because the street had been redefined as a place for motor vehicles only. This meant that if a child went outside to play and walked into the street, not only was the child in danger of being injured or killed, but the parent, and specifically the mother, would be blamed for it. And the women of America did not tolerate this, at least many of them. And here we see people demanding safer streets in Philadelphia. And this is an invisible rebellion. This was persistent in every city and most towns in America, but it never got into the history books. My effort as a historian is to try to return this lost history to uh, the history books where it belongs. Here are children in Philadelphia again, also demanding safer streets. And it is their demand for safer streets that inspires this talk today. Uh, and I want to propose that the real revolution that we need is a revolution that would benefit children such as these. This is why I call the so-called electric vehicle revolution a counter-revolution. A counter-revolution is what the minority in power executes in order to undo the popular revolution. In the United States, we used to have, by law, the right of everyone to the street. And sometimes people are skeptical about the extent to which that right uh, went. And we see here in a court ruling, this is the Supreme Court of California in 1871 ruling, not only do children have a right to the street, but they have a right to play there unattended by any adult. This is because the street, according to the laws of that era in the United States, was for everybody. This is the status quo against which the coup was executed in the United States, a coup that was misrepresented as a radical revision. And in fact, those were the exact words used by its leader. Here we see in 1922, a call by people in the business of selling automobiles, roads, and streets, a demand for a radical revision in our conception of what streets are for. Because the uh, principle on the right was a barrier to selling more cars and streets. And the counter-revolution on the left was amazingly successful, so successful that I grew up being taught in school that every American loved the car and welcomed it as their liberator, which was a message that was inconsistent with my daily life as a child trying to walk to and from school. Because this is the street before the counter-revolution, this is Rochester, New York, about 120 years ago. And it's strange and in a, in a grim way amusing to me that this is also consistent with many of the 
most ambitious visions of the future that we find from sustainable mobility advocates. The large vehicles in the center are EVs. They are electric vehicles. They don't need batteries with minerals from Brazil or Congo or Indonesia because they draw their power from overhead wires. You can see bicycles. Look at all those bicycles. They're circled in red. The bicycle racks are overflowing with bicycles. People are walking everywhere. We already know how to uh, fulfill sustainable mobility. And as this picture shows, it does not require extraordinary technology that we don't already have. I'm not criticizing technology. I'm merely saying that a future of sustainable mobility does not have to wait until we have developed technology that we can't even be sure we can ever achieve at any cost. The radical revision that happened in the United States beginning in the 1920s, led by the man in the center who said we need a radical revision is, I, I, to simplify it, I depict it as the reversal of this triangle where before the revision, we have walking at the top of priorities and after the revision, walking in the United States is often practically impossible if you care about things like time or safety. The radical revision that was perpetrated was perpetrated in response to these trends, where, for example, in Philadelphia in 1928, three quarters of the people killed by cars were walkers, people walking, not people driving. You can see the rising death toll in the center, and you can see the primary category of victims in cities in the bar chart on the right. Notice that the longest bar is for people aged four to eight years old. These were this is when children lost their right to the street. And to signify the fact that this loss was regarded as a public loss, in other words, children's right of access to the street was something that even the authorities recognized. We had a phenomenon in the United States where children killed by motor vehicles were publicly honored the way that soldiers are in war. It was a public loss, a public failure. This was not a careless child's fault. This was not a unattentive parent's failure. This was a public failure, a public failure to protect even children's right to their own local streets. In this era, we have children who were trained how to use streets, and this was getting harder and harder to do. Today, this effort is almost unknown in the United States. A mother or a father no longer tries to teach their children how to use the streets. They're simply too dangerous. But this is the transition era when this attempt is, is being undertaken. Blame in this era all went overwhelmingly to the motor vehicle and its driver, and especially the speed. And so this was an era that also saw possibilities in technology, but the preferred technology of this era, exactly 100 years ago, was a speed governor. This is a mechanical device that people wanted to be required mandatory in automobiles such that they could not exceed 25 miles an hour. People all over America demanded these. The response from the automobile interest groups was to take out much bigger advertisements saying vote no on these proposals. Vote no against this barrier to progress. This was their message. And these vote no campaigns were ultimately successful. Uh, but it wasn't just a negative campaign, it was also a positive campaign. By that I mean the promoters of this counter-revolution had to promise something instead that they could claim would protect people, make them safe, relieve and prevent traffic jams. And the same man who sold that radical revision also sold concrete highways. And he said, our concrete highways will speed up traffic, relieve congestion, and increase safety. Of course, they could do none of those things. These were very dangerous highways because people drove much faster, such that even if crashes were less frequent, when they did happen, they were much worse, much more deadly. This transition, this radical revision, was accelerated by a technique that, in effect, privatized roads and streets. This map on the right from 1925 shows you in the tinted gray, those states in which there was a gasoline tax. Five years later, all 48 states had a gasoline tax. This was promoted and advocated by the leaders of the counter revolution, by the leaders of the people who wanted streets to be for cars and cities. They wanted gasoline taxes. That might surprise you. Well, the reason is 
they wanted them on condition that all of the money raised from gasoline taxes generated by driving would be spent only on roads and streets. And they realized that this would mean much more building of roads and streets, including concrete highways. But it also gave them an, an incredible rhetorical advantage. That rhetorical advantage was the claim, motorists bought and paid for the roads and streets of America, and therefore roads and streets are for drivers, not for anyone else. If you wanna use the street in your town, you will have to use it only on the terms that motorists will agree to. Terms that include things like crossing only at the corners, only when the signal is green. This is when people of all ages lost the right of access to the street unless they were inside a motor vehicle uh, in the United States. This requires, of course, uh, selling a future without crashes. And notice the word future. This is, this is when the word future really starts to infiltrate the counter-revolution. To succeed, revolutionaries must promise some kind of future. So must coup leaders to legitimize the coups that they execute. And one of the techniques was to promise that highways would make crashes impossible, which sounds absurd to us today. But the promise was credible then for the reason that nobody yet knew what the future would be like. The title of this article, The Foolproof Highway, is implying that you can design a highway where even where everyone's driving fast, crashes are impossible because of the design of the road. These so-called foolproof highways were then used to justify faster speed limits, higher speeds on roads and streets. AAA stands for American Automobile Association. They said, well, now that we have rebuilt streets and roads for cars, uh, we can permit faster driving. This was deadly. Therefore, children had to be taught to surrender their rights to the road. And campaigns like this one, led by automobile clubs and automobile interest groups, were in the public schools all over America, in all 48 states, teaching children, you have no right to the street. You will surrender that right and cross only at the motorist's permission. I think I hit a wrong button. Yeah, okay. Sorry for the blank there. Children and adults alike were taught that they should not walk wherever they wanted. And a new term of abuse, a term of derision, was invented to discourage free walking. That term was jaywalking. These cards taught people that what they had always been doing every day and what their parents and previous generations had done was inconsistent with modern times. And instead, we were going to have a cure for congestion and a victory in a war on traffic accidents. Notice the metaphors, they're important. Cure, not treat. This means eliminate the so-called disease of traffic congestion. War, not problem solving. War means victory, and victory means eradicating an enemy. Uh, and so this is a promise of perfection. This is not a promise of something a little better. They're promising perfection. The task then was to make this promise of perfection credible, to make a future utopia attractive and something that could be vivid enough for people to imagine. Models such as this one on the right by the Shell Oil Company promised people that in the future of the American city, uh, this particular advertisement is from 1937. They were saying in the city of 1960, you could drive 50 miles per hour and never have to slow down for a traffic light. Notice how this is selling roads, driving, cars, and fuel. That was the purpose. The genius, and I do mean genius, even if the genius was misapplied behind this technique, was a General Motors vice president named Charles Kettering. Charles Kettering applied a technique that is still very common today. Uh, it's particularly a favorite with Elon Musk. This is keep promising people that in the future you'll give them perfection, and maybe you can keep them following you into this future, even if that future leads to devastation. Kettering's version of it, he called keep the consumer dissatisfied. It's an amazing statement for a man in business to make, and he made it in a journal for other people in business. And his message to people in business was, you have been thinking that your job is to satisfy the consumer. But think about this. If you satisfy the consumer, the consumer doesn't need to buy anything. And if you want to keep selling, 
you have to strategically dissatisfy the consumer. One way to do that is to promise them a future that's much better than today and to promise them that to get there, they will have to keep buying what you have to sell. Kettering's preferred metaphor for this, which has an interesting harmony with the name of this city, is two new horizons. And what he meant by this, the horizon metaphor, was you know how as you walk toward the horizon, the horizon always recedes. You never get there, which sounds perhaps frustrating to you or me if we want to get to the horizon. To Kettering, this was a beautiful metaphor because he wanted that effort on your part to get to the horizon, to be an effort that was pursued through consumption, through consumerism, through buying, not just buying cars, but also buying a future in which cities are rebuilt for cars. Now, to make this vision vivid, imaginable, and attractive, General Motors staged this exhibition. I am confident that some of you have heard of it. They called it Futurama. I want to explain the name of this exhibit. Of course, the future part, I think, is obvious. The ama comes from diorama, a Greek word that also exists in English and Portuguese that means a model in which you can see something in a vivid, concrete, tangible uh, way, such that it becomes something that you can identify with. Uh, this is Futurama, the first one, and you can see just how popular this exhibit was. In the Futurama exhibit, you saw the city of the future, which at that time in 1939 was the city of 1960. And this was purportedly attractive, at least there are no traffic jams, no crashes, no parking problems. And it doesn't have to work because it's just a model. And as a model, it doesn't matter if it doesn't work. If you actually try to pursue this future, and in the United States we tried very, very hard, you can actually see the real city of 1960. And here it is. The real city of 1960 is on the right. That's Portland, Oregon. Uh, in 1962, and you can see an effect that Euclid, in thanks to geometry, could have predicted two and a half thousand years ago. Notice that, of course, these cars have to stop, and if they have to stop, you have to erase the city that the cars are supposed to serve just to store them. And terribly, this is what happened to basically every American city. It is the most vulnerable real estate coming from the people whose political and economic power is the least capable of resisting where this dislocation happens. In the United States, that meant overwhelmingly communities where black and brown people were destroyed to store the parked cars or the moving cars of predominantly white people. This is all in the effort to cure congestion. We can see what this really looks like also if we take a community like the black community in Detroit in 1959. This is called Paradise Valley. Uh, this is Hastings Street. If you were black and you lived in Detroit, then you had to live here because of racial segregation. And this also made the community politically and economically vulnerable. And therefore, this is where they put the Chrysler Freeway. There it is on the right. I want to stress that you are looking at the same perspective. There is a church tower toward the right side of the photograph on the left and you can see it barely in the center of the right picture. This is the devastation of a city in a way that is clearly profoundly inequitable, racist, and uh, doesn't even serve transportation needs well because the parked cars on this freeway had to park somewhere, and the center of Detroit was mostly turned into car storage. There were many objections to this. Uh, I could give you long lists of names of people who said this is a crime against urban America. Perhaps you've heard of Jane Jacobs, that probably you have, one of the most famous people to object. Now, this, this objection is saying Futurama is a lie. This is essentially the objection. But the people who sold Futurama to Americans did not want to admit this. So what they did instead is decide to present a second generation of Futurama, and to make it credible, they tried to associate it with the most amazing technology of 1960. That's the era we're talking about. I hope you can see the echo of history here. The people who are selling us a car-dependent future 
on the claim that it's sustainable and safe and efficient have no credible basis for this claim as long as their claim depends on private cars for most people. But they try to make it credible by associating it with amazing technology. Obviously, transistors or electronics could not make cars magically vastly more efficient. The actual application in cars was typically just in the car radio for entertainment. That's it. But people were so amazed by the electronics of this era, which were delivering the space age, that they were prepared to believe a vivid depiction of a future that was allegedly made possible by this stuff. Many, maybe all of you, I don't know, many of you have heard of 2001 A Space Odyssey, a very famous science fiction film that came out in 1968, clearly about the future. The screenwriter for this movie, Arthur C. Clarke, explained this effect better than I ever could. He wrote a letter to Science Magazine in 1968 in which he said, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. These are his words. And it's a very powerful statement, and it's a very important statement for 2023. Because what he is doing here is not just describing the fact that state-of-the-art technology is amazing. He is also warning us. He's warning us that it has the effect of making us drop our skepticism, skepticism that we need, making our credibility or, or the credibility that we will invest in promises rise. Because our experience in response to something that seems magic is to have the following feeling. What I thought was impossible actually is possible. And once you've convinced somebody of that, they're much easier to mislead on the basis of false promises, provided you associate those false promises with state-of-the-art technology that is indistinguishable from magic, and even the word magic itself was used to sell high-tech car dependency in the United States. Transistors from RCA are supposed to make this driverless car possible. This is from 1961, or 64, excuse me. Here's 1958, it's the same promise. Electronic highways will drive your car for you. In 1964, General Motors repeated Futurama 1, they called it Futurama 2. At Futurama 2, you could again see the city of the future. I wanna stress that I'm using General Motors just because they had such wonderful vocabulary like Futurama, but many other companies were just as invested in this deception as the others. This is an actual still from the Futurama 2 exhibit. It's supposed to look attractive. It's supposed to look credible and feasible. The cars were supposed to park in the structures on the left. It was all perfectly absurd, obviously unsustainable, not even, uh, obviously dystopian, but it was sold on the promise that state-of-the-art technology would deliver a city in which everyone drives, everyone can afford a car, and everyone can drive anywhere at any time without delay and park for free when they get there. That's the promise. It is a promise that again failed. People resisted. On the left, you see the first Earth Day as it was celebrated in New York City. They made Fifth Avenue a pedestrian zone. People loved it. Demand for more pe pedestrian zones spread. Meanwhile, other people like Alice Lipscomb on the right demanded an end to expressways in their cities. This effort to stop an expressway in Philadelphia succeeded. We see new values finding expression in books like Small is Beautiful, a book that is very much appropriate to 2023 as well as to the year when it came out in 1971. And against these new values and new demands, the companies do not say, I guess we were wrong, we are sorry. Instead, they invent, you probably see it coming now, Futurama 3. Futurama 3 uses the state-of-the-art technology of the 1980s and 90s, beginning in the 70s. In 1970, we have the microprocessor, which is what this ad is about. It's the microprocessor that made the desktop personal computer possible. That was so amazing, and I can remember the first desktop computers easily. It amazed me such that I would have been prepared to believe that things I had thought were impossible are in fact possible because of technology like this. 
this also is an era in which the Cold War was ending. The Cold War was fantastically profitable, of course, to the companies that contracted with the Pentagon. The United States then and now has by far the largest military expenditures of any country on earth. And companies that profit from those military expenditures need enemies so that they can justify or at least pretend to justify selling these overpriced technology to the Pentagon. As the Cold War was ending, another war conveniently emerged. It was the first Gulf War. And in January 1991, the United States military attacked Iraq, especially Baghdad, with tons of munitions, of which about 6 to 8% were guided by technology. Now, before this war, I had never heard the word smart used except as applied to people. People, there are smart people. I had never heard the word applied to technology, and other English speakers hadn't heard this either. It was the Gulf War that introduced the word smart as a description for technology. And they got free publicity for this from the media, from the newspapers and the television programs of the 1990s. At Pentagon press briefings in Riyadh, we see here a general ready to show video of a smart, so-called smart bomb destroying a target. And there you see the target destroyed on the right. This is from the television news. And the reporters were saying with obvious amazement, as if what they were seeing was magic, look at how this weapon destroys its target so precisely. It created the illusion that the Iraq war was not as destructive as it was. It was actually horrifically destructive because only six to 8% of the munitions had this guidance. It was also a war in which the media collaborated in minimizing that destructive horror one of the ways in which this happened was, besides Americans learning for the first time that this is smart, supposedly, we also learned a new meaning of the expression to take out. Until this event, to take out was something you did with somebody you liked very, very much. You could take them out to dinner or take them out to a movie. But after this event, we learned that to take something out is to destroy it. This is the language that the Pentagon used. They said that this target was taken out by weapons. The companies used the Gulf War to sell technology as a way to eliminate crashes and congestion. That's what makes this Futurama 3, which was really co coinciding with the 1990s. Here we see Lockheed, a military contractor, saying that automated traffic management will deliver the smart highways of the future. Here we see Rockwell International saying Rockwell battles gridlock with military technology. We are converting our defense electronics uh, to create smart highways for tomorrow. How this was supposed to work was obviously absurd, but because they associated it with the state-of-the-art technology of that era, they earned enough credibility, especially with Congress, to get billions in public money supporting them on completely failed projects like this one that were supposed to deliver safe and efficient traffic of course, it never could do this. There was a demonstration of this technology in 1997. These cars are following each other closely at speed because they're following thousands of magnets embedded in the road. But all that has happened here is that the companies have invented the least efficient passenger train ever built. Each one of those cars is carrying one person, right? Now, because of this failure, you know the next step already. It's time for Futurama 4. Futurama 4 is the Futurama we are living with now. You saw it on the first slide, a promise of a revolutionary new sustainable future delivered by technology. Now it's technology like the iPhone. That's the ad for iPhone 1 2007. It was amazing. And you remember what Arthur C. Clarke said about technology. It makes us believe anything is possible. Very quickly, companies like ZF, say they're, they're gonna automate driving. The parent company of this company had made the same promise in 1958. It was, they were no cl closer to practical realization in 2020. Yes, they had more technology, but no, they didn't have any kind of practical plan. General Motors, again, was the best company at this in terms of finding ways to boldly invoke human imagination. It partnered with its Chinese partner company, Psych 
in Shanghai in 2010. Uh, so this is a 2010 advertisement for a future in which automated driving would be sustainable, crash-free, and efficient. It was displayed in this exhibit hall in Shanghai. And as you entered the exhibit hall, you were promised a future free from emissions, free from petroleum, free from congestion, and free from accidents. Obviously completely impossible if everyone's in a car, but that's what they showed anyway. They had a film on display in this exhibit, and it showed nothing but people in cars going literally everywhere from their front door to the front door of every destination. It's supposed to be sustainable because of windmills. The middle picture, and prepare yourself for this, is a photosynthesis car that's a leaf on the top. It's complete, complete absurdity, but if you can associate complete absurdities with amazing technology, you can enlist some support for this. Amazingly, the movie itself shows people in driverless cars scrolling on social media the whole time or watching movies or otherwise using media. Why? Because to the auto companies and the tech companies, the main reason to get people not looking at the road has nothing to do with safety. It has to do with the fact that it's very frustrating if a company wants to collect data from you that you have to watch the road because there's no good data that comes from watching the road. So they want you watching movies, they want you on social media, generating data like this man in the movie is doing. General Motors promises zero crashes, zero emissions, and zero congestion. How? Through autonomous vehicles. This is why I called Futurama 4 Autonorama, because in this fourth generation, it's the promise of autonomous vehicles that is supposed to make all this happen. I have to stress, of course, as probably some of you recognize already, a robot car is in no sense autonomous. A robot car that was truly autonomous might not come and pick you up because it doesn't feel like it. That would be autonomy. Autonomy is the capacity to decide for yourself what you want. Therefore, a robot car that really works is the opposite of an autonomous car. It's a deterministic car, and a deterministic car has no autonomy. A deterministic car does exactly what its operators want it to do. This technology is supposed to deliver us from congestion, put us in a world in which when we're in vehicles, we're consuming media. The media generates revenues for data collectors and for entertainment companies. This is supposed to be an attractive future. I, I have to say that because it's not obvious. Um, the companies that were collecting the data with their technology, companies like Intel, which makes integrated circuits, they're promising auto companies in this ad, we, with our hardware, we will collect data from vehicle occupants of driverless cars that you can monetize. And then when you've monetized it, you can feed people advertisements that will induce them to spend even more time driving. They want you to spend more time driving because that's how you generate more uh, data. And we all know that phones can sometimes induce us to spend more time on the phone than we wanted to. They want to do the same thing with driving. They even, this is General Motors in 2020, promises a future in which being inside a vehicle will be so entertaining that you'll go out with your friends and just circle around and not go anywhere, just driving, watching media and enjoying each other's company and generating monetizable data. That's not a parody. That's not a joke. This is an actual advertisement. Um, now, growing up in America, I learned that Americans prefer to drive, which is interesting because mo almost every place I've lived in America, there's no good alternative to driving. You have to have unlimited time and also a willingness to face death to do anything else. And so this preference is pervasive, and these are from expert documents. We are also taught that Americans have a love affair with the automobile. This is constantly parroted by the media as if it's folk wisdom. That expression was invented by General Motors in 1961 in order to essentially get the message out that there's no alternative. We have to agree that everyone will always be driving. What you don't hear about in America is that we have a long tradition in the United States of people protesting and demanding streets for people, streets for people walking, streets for people on bicycles, streets for people going to the bus stop, streets that are safe for children, streets that people who have, are losing their mobility functions can still use. 
That has been constantly demanded. People tell me, and I used to believe them, that in the United States, we don't have a tradition like the one on the right, which is from Amsterdam in 1972. That shows you people blocking streets illegally to demand streets where you can walk and bicycle safely. Uh, there is no equivalent of this in the history books of the United States, but I have found in the archives, the untouched, dusty old archives, pictures like this one. This is the same kind of protest. It's illegal, it's insistent, and it's demanding. It's also 20 years earlier, uh, mothers demanding streets where they can walk and where children can play. This is an era where if the family had a car, they had one, and the husband typically monop monopolized that car. And so they're saying, we need streets that we can walk on, streets that we can play on. People of all races, all both genders, all classes, uh, objected. It was overwhelmingly women, but it cut across class barriers. Here we see a working class suburb, a working class neighborhood of Philadelphia, I'm sorry, of Los Angeles. Uh, we see people demanding safe streets to walk in. And this is Philadelphia. I sh began this presentation with a close up of a couple of the children in the middle of this paragraph. They're demanding traffic lights, and it may not be obvious what that means. This is their way of trying to communicate some kind of intervention that will slow drivers down. That's the purpose. They, they strategically think that this is the best way to pursue that. Protests like these were common in the United States, people blocking streets illegally. And this means that the, the story, the claim, that everybody in the United States in particular or worldwide wants to drive is a constructed story. It's not an accurate story. It's constructed by people who are smart enough to know that if you want to legitimize the status quo, you must tell a story, a version of history that legitimizes it. And so the revolution uh, that we are being promised now is not a revolution. It's a coup or a counter-revolution. You choose the vocabulary. But these people who are promoting it are smart enough to know that if they want a better chance of success, they must characterize their counter-revolution or their coup as a revolution because a revolution serves the interests of the majority. We don't need your revolution, we need our revolution. And your solutions, uh, we can turn them into our tools. Notice that tools empower us, a company's solutions empower them. Solutions disempower us, tools give us the power we need. We choose the tools, not the company, and we develop the responsibility of using those tools. I hope you can see that a tool and a solution are not synonyms, they're antonyms. The students in the engineering school where, where I work are taught to call their tools solutions, and I ask them to resist that message, and I make the same recommendation to you. Your, your mobility is not our mobility. And so what we need is not uh, to continue with this counter-revolution, we need a second radical revision, uh, and then maybe we have a chance for the future that we really need. Many thanks to you all. Queria convidar a Eloise Starling para subir a mesa conosco para conversar com o Peter. Uma honra e uma alegria ter o Peter Norton conosco. É... Quando eu li pela primeira vez o, o outro livro do Peter, que é o Fight in Traffic, eu fiquei muito impressionado com essa reconstituição que ele apresenta um pouco hoje de como a era do motor se instalou. Eu vou fazer um comentário, mas antes queria agradecer mais uma vez né, a presença do Peter, a Fundação Rosa Luxemburgo por ter viabilizado, a presença da Heloísa, nossa querida colega é, e uma historiadora tão admirada, né, uma pesquisadora aqui, por quem tenho grande reverência e fez uma, tem uma participação muito grande na minha formação. Então, estou com uma responsabilidade muito grande ao lado desses dois aqui. É, eu acho que uma das coisas. Então, vou falar uns 10, 15 minutos, depois Heloísa, 
depois a gente talvez circule aí com questões e retornamos é, para o Norton. Queria agradecer também aos colegas, professores aqui da escola, né, que puderam, quiseram e conseguiram viabilizar essa oportunidade para os alunos de algumas disciplinas. E saudar né, que uma tese com uma pesquisa histórica é, como essa, muito baseada em imagens, da Priscila Musa, acaba de ganhar o prêmio de melhor tese da, da UFMG esse ano. A Priscila está ali. Trabalho incrível. <risos> ela está tá ali tímida, eu falei com ela que eu ia falar aqui. Mas é curioso, porque o, o Peter conta no, livro, no primeiro livro dele que ele olhava imagens de arquivo das cidades dos Estados Unidos no início do século XX e via essas imagens das cidades repletas de pessoas usando as ruas, as crianças brincando, as pessoas caminhando. Aquela foto né, que a gente viu, muita bicicleta, o trânsito é, com uma parte minoritária daquele uso do espaço. E ele, então, inicia a pesquisa do primeiro livro se questionando como que foi que isso se transformou nisso que temos hoje. Né, as cidades apinhadas de veículos e todos esses outros usos confinados. E ele vai fazer uma pesquisa dessa transição, como ela se dá, e é muito interessante porque é algo que nós sabemos que aconteceu, que a transição teve atores envolvidos nela, mas ele nos conta como, e ele traz muitos detalhes para entendermos como essa, essa mudança se dá. Não é? Acho que é muito bacana pensar que, assim, até a primeira década do século XX, o automóvel era um, um tipo de, de, de veículo, de ferramenta de deslocamento urbano extremamente minoritário, quanto mais no Brasil, mas mesmo nos Estados Unidos ainda. Né? É em 1908, né, com a linha de montagem da Ford, que se começa a ganhar escala né, para esse veículo. E ele mostra aqui né, que o número de acidentes cresce enormemente, de 300 para mais de 20 mil acidentes, não, né, mortos em atropelamentos, em sinistros de trânsito, é, nesse mesmo período nas cidades dos Estados Unidos. Só que a gente conhece muito pouco da história da reação a isso. E essa reação é muito interessante de ver, né, como as pessoas passam a se organizar, muito liderado pelas mulheres, né, já que a, a ordem automobilística era também uma ordem né, ligada à ordem patriarcal, é, e que acontece uma série de protestos né, na, na década de 10 e 20 nos Estados Unidos, muito fortes, protestos em Nova York com mil, mil pessoas nas ruas, 10 mil pessoas né, reclamando das crianças mortas no trânsito, algumas dessas fotografias ele mostrou aqui, mas isso tem uma, uma intensidade muito grande numa história que é muito desconhecida por nós, desses protestos. Da mesma maneira, a gente né, conversando no Brasil, como a história dos protestos em torno da questão do transporte público atravessaram né, a, a, o século XX, as muitas revoltas dos bondes, dos ônibus, etc., e são muito pouco conhecidas por nós. Isso deve dizer algo. Né? O fato delas serem pouco conhecidas deve dizer algo sobre... É, que interesses disputaram a história desses protestos? Né? A, quem, a quem interessava que eles fossem conhecidos e a quem interessava que não? O que é muito interessante é porque nós, como urbanistas, arquitetos urbanistas, rapidamente percebemos que tem um conflito básico entre automóveis e cidades. Cidades são densas. As cidades do início do século XX eram muito mais densas, inclusive. Densidade demanda bom aproveitamento de espaço. Automóveis são perdulários em uso de espaço, são espaçosos. Você usa um veículo para transportar uma, duas pessoas, a demanda de espaço que ele tem na rua é enorme, proporcionalmente à bicicleta, à pedestre, ao transporte. Então, nós temos um conflito entre um desenho urbano que demanda densidade e um modo de deslocamento que, para tor se tornar prioritário, não pode ter densidade. Como esse conflito se dá né, assim? Então, de certa maneira, o desenho urbano é o primeiro freio para o crescimento da indústria automotiva, porque gerava atropelamento, gerava congestionamento, gerava poluição né, por esse modo perdulário, ambientalmente perdulário também. É, e esse freio, então, ele precisou ser destravado. E ele foi destravado pelo lobby automobilístico, sim, fazendo propagandas, como nós vimos aqui. É, para educar as crianças de que né, a culpa do acidente seria delas né, e que você não poderia fazer o que eles chamavam de jaywalking, que eu acho que no Brasil a gente vê umas propagandas também assim 
na época da ditadura, chamando os pedestres de, de... A Prefeitura de Belo Horizonte, na ditadura, fez umas propagandas em 66 quando eles estavam fazendo a obra, a obra aqui da Nova BH 66 e os pedestres eram chamados de Jeca Tatu, era aquele que era contra o progresso. Eu quero ver o tradutor traduzir esse Jeca Tatu aqui. Ele fez assim para mim lá. É... Mas, de certa maneira, essa propaganda sempre foi importante. Quer dizer, colocar quem, se re... quem resiste a essa ideia né, do, do crescimento da hegemonia dos automóveis como alguém do, do passado, alguém atrasado, alguém marginal, etc. Mas só essa propaganda não seria suficiente. Foi preciso remodelar as cidades. Né? Foi preciso espraiar as cidades, criar os subúrbios das cidades dos Estados Unidos para que se conseguisse caber né? esse tanto de carro e essa forma muito perdulária. Mas só é, criticar né, ou ou criar situações pejorativas ou símbolos pejorativos para aqueles que se contrapunham e transformar a cidade também não era o suficiente. Era preciso criar promessas de futuro, já que não se entregava. Por que, que era preciso criar promessa de futuro? E esse é o fantástico desse livro, né? Assim, ele mostrar que a cada 25 anos a indústria automotiva precisa criar uma nova promessa de que agora vai. Né? Agora vamos criar um, o carro com a tecnologia X ou Y e o futuro vai ser brilhante. Por quê? Primeiro porque eles não entregavam isso no presente. As cidades pioravam. O tempo de deslocamento no trânsito aumentava. Os acidentes aumentavam, eles não diminuíam. Então, era preciso criar um vetor é, imaginário e de, de esperança que ia na contramão do que acontecia. Mas também porque a gente sabe que, numa disputa política, nunca é conveniente ficar na defensiva. É... Da maneira como estava no início do século XX, a indústria automotiva estava na defensiva, se defendendo das críticas que vinham justas da sociedade pelo aumento de acidentes, pelo aumento de congestionamentos, pelo aumento de mortes no trânsito, pelo aumento da poluição. Essa posição de ficar se defendendo ela não é confortável para nenhum, nenhum agente que realiza uma disputa. E, portanto, eles invertiam o jogo fazendo, olha, daqui a 30 anos vai ser fantástico, e agora vocês que contem argumentem mostrando que o que nós estamos falando aqui talvez não seja verdade. Nunca se importando, né? acho que as duas fotografias aqui são excepcionais, porque ah, quando o Norton coloca lado a lado a cidade projetada no Futurama da General Motors em, na década de 30, com vias expressas e edifícios e tudo se conectando, etc., tem uma coisa que não tem ali, e a Jenny Jacobs fazia a crítica a isso. O urbanismo automobilista ele não considera o espaço do estacionamento. Quando você pega a foto de Detroit... É Detroit? Não, é... Sim, Portland. É, e mostra exatamente o que aconteceu nos anos 60, o espaço urbano está todo tomado por estacionamento. Porque a demanda de uso de espaço, se você leva adiante essa utopia mas eu não vou falar de utopia e distopia aqui, não, para não... Porque a Heloísa vai, vai nos brindar com esse, esse raciocínio. Mas, se você leva adiante aquela ideia, a, o, o mundo concreto é aquele. E ele, se ele fosse mostrado antes, cheio de as cidades erodidas para caber estacionamento de carro, talvez ele não, não seria tão comprado assim. Então, a gente precisou sempre criar esse tipo de modelo que é incoerente. Né? Eles... Nunca se preocupa, nenhuma dessas quatro grandes promessas da Futurama se preocuparam com a coerência, né? mas eles precisavam apontar para um futuro cheio de com diversas inconsistências ali é, por trás. Eu acho que, para concluir essa, essa intervenção, eu queria lembrar da, do trabalho de pesquisa do Donald Appleyard, em São Francisco, nos anos 60, em que eles fazem uma pesquisa de campo muito interessante é, com ruas que têm a mesma tipologia de edifício. Então, assim, aquele edifício de três andares, com comércio no térreo, os, os prédios colados um no outro. Né? É, e é mais uma dessas ruas com muito trânsito, 8 mil veículos por hora, não me lembro o número, outra com médio trânsito e outra com baixo trânsito. E vão entrevistar cada pessoa que mora naquelas ruas para saber quantas pessoas elas conhecem na própria rua. Então, você vai no apartamento e pergunta quem você conhece na rua. E a pessoa fala, ah, eu conheço o fulano que mora ali, eu conheço o padeiro, eu conheço a menina que passa ali, não sei o quê. E eles listavam e faziam essas contas. 
E nas ruas com pouco trânsito havia oito vezes mais interações sociais entre vizinhos, as pessoas conheciam oito vezes mais pessoas na rua delas do que na rua com muito trânsito. É desse tipo de erosão da vida urbana que a gente fala também. Né? Nós, na Escola de Arquitetura, nos preocupamos muito com o desenho dos edifícios e, muitas vezes, de uma maneira muito correta, com como esse desenho pode ampliar interações sociais. Acho que a gente tem um exemplo fantástico tá aqui embaixo, né? como esse hall da entrada da escola, como essa, essa área que forma fora da escola, mas embaixo desse auditório, ela cria um espaço de transição em que as pessoas param e conversam e, 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 e cria essas interações, etc. Quer dizer, isso é uma área que a gente se dedica em muitas situações de desenho de edifício, pensando de que maneira aquele desenho de edifício pode potencializar interações, trocas, ou, ao menos, é, não evitar que isso aconteça. E o que essa pesquisa do Donald Apoiar mostra lá, e a gente vê em outras situações, é que justamente o trânsito ele tem um poder de ter uma interferência gigantesca nesse atributo da arquitetura, que talvez seja um atributo que a gente dá um valor muito essencial, né, de permitir trocas, de permitir contatos. Qual o valor? Né? Existe toda uma bibliografia, que, na, mais na análise da economia, que analisa quais são as externalidades, os impactos sociais de acidente de trânsito, de poluição do ar, de é, congestionamento e dos diversos impactos dos automóveis na cidade. Como que você quantifica em valores econômicos conversarmos menos com os nossos vizinhos? Qual o valor disso? Não é? O que a gente perde na cidade ao adotar um, um modo de circulação que é hegemônico no sentido de impedir outros usos? Acho que é um pouco também sobre isso que a gente está falando aqui. Agradeço mais uma vez e passo aqui para a querida Heloísa. Muito bom isso, hein? É, quando eu crescer, eu vou fazer que nem ele, entendeu? Ah, eu queria muito agradecer a vocês o convite e cumprimentar o historiador da mesa, né? o grande historiador. Ah, agora deu? Agora deu? É, e eu queria dizer também que eu estou muito honrada de poder receber um convite da Fundação Rosa Luxemburgo. Né? Ah, no meu universo particular, ah, tem um oratório, né? é, e toda vez que eu preciso ah, pedir alguém que jure para mim ou que é, eu preciso ah, fazer uma afirmação enfática, eu pergunto, mas você jura que funcionou esse texto que eu escrevi? Você jura por Hannah Arendt, Rosa Luxemburgo e Frei Caneca? Né? Porque quem jurar por esses três é verdade. Né? Então, é, isso explica muito ah, para mim ser um privilégio ser, receber um convite da arquitetura, da Escola de Arquitetura, do meu parceiro. A gente está começando a fazer coisas legais juntos. E é, da Fundação Rosa Luxemburgo, para ter o privilégio de ler o livro ah, do Norton e poder conversar sobre ele. Eu sou mesmo historiadora, então é, eu queria chamar a atenção. É, é muito difícil falar desse livro, porque ele tem várias possibilidades de entrada. Né? Ah, nós podíamos pensar, por exemplo, como é que nos anos. Uma coisa que uma hora eu queria mesmo pensar. Como é que, nos anos 60, né, o carro, pensando na contracultura e no movimento hippie, ele é o maior sinônimo de liberdade? Né? Quando se olha para o Woodstock e quando se olha para o estacionamento do Woodstock, né, está coberto de carros. Né? É pensar como que esse carro, como sinônimo de liberdade, né, se articula muito rapidamente uma forma uh, de partilhamento que é a carona. Né? Então, uh, eu vou cair na estrada e perigas ver, e eu não tenho carro, e eu vou, então, uh, eu vou de carona. Né? E isso significa você construir, começar a construir formas uh, solidárias né? uh, de 
compartilhamento do, do automóvel. Né? É, mas, ah, certamente, não, eu tive, fiquei pensando nisso para poder entender ah, duas coisas. Né? Quer dizer, a primeira, talvez, se eu falar aqui, talvez fique melhor para mim. A primeira, está dando, né? A primeira era a gente pensar então nisso, quer dizer, por que, que aquilo que um dia. E eu fiquei pensando também numa cena, como é que a gente pode utilizar o carro né, lá atrás, na história do Brasil, ah, como uma forma política. Quer dizer, tem uma foto que, quando eu estava lendo o livro do Peter, eu me lembrei dela ah, no período da campanha das diretas, ah, quando você tem em Brasília, Brasília é uma cidade que foi feita é, reza a lenda, para as, as pessoas lá são seres humanos diferentes de nós, porque eles são feitos de cabeça, tronco e rodas. Né? Brasília não tem como você andar a pé. Mas aí precisa... Nós, nós, nós estamos no período do final da ditadura, é, enfrentando a última fase da redemocratização, e aí você tem uma cena formidável, que é uma grande passeata de carros. Né? a passeata mais uh, forte que aconteceu nesse período em Brasília, as vésperas da direta, das diretas, são aquelas avenidas, lotados os carros buzinando, e aí o comandante militar do Planalto, o general Newton Cruz, montado a cavalo, chicoteando os carros. Então, em algum momento, nós precisamos é, pensar essa cena, né? resgatar isso porque é possível uh, imaginar uh, o fato dele ter engendrado né, de, da, da indústria ter engendrado uma ordem nada democrática e injusta né, não significa é, que não se possa pensá-lo também uh, numa 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 chave democrática. A hora que vocês puderem, olhem, é, deve estar na internet, o general Newton Cruz, paramentado, chicoteando os carros, porque os carros eram comunistas. Né? Ah, e, a, e, a, e a passeata era imensa, né? imensa dos carros. E só tem mesmo jeito de fazer passeata em Brasília de carro. Né? É, então, eu fico... Foi quando eu parei... Voltei no livro do Peter para pensar exatamente isso. Quer dizer, se a democracia, além das instituições, ela é também né, uma forma de vida que se faz no cotidiano das cidades, e eu aprendi isso com você, né, é, então é, nós precisamos pensar como articular a cultura democrática com a questão dos direitos como a alma da democracia. Né? Então, se a democracia, como diria o Tocqueville, né, ela precisa ser um hábito no nosso coração, né? a definição é dele, né? ele fala, olha, é preciso que a democracia seja um hábito, eu vou acrescentar, Tocqueville não vai brigar comigo, a democracia precisa ser um hábito no coração dos brasileiros. Né? Então, e, é, e se os direitos são a alma da democracia, então, como que nós poderíamos né, é, pensar no ato de declarar direitos a, trazendo a cultura democrática na cidade, né, que é uma questão central da sua, do seu, que era a sua tese e que virou o livro a, que todo mundo tem que comprar, que foi com ele que eu aprendi a pensar isso. E o Peter com, a, articulou esse pensamento para mim de uma forma grande, né? Quer dizer, porque e isso tem a ver com a cultura democrática e com a nossa capacidade de mobilização ah, de diferentes maneiras, porque é o ato de declarar direitos que aumenta o valor da aposta democrática, né? Ah, ah, reparem, toda vez que a gente declara direitos, ele, isso tem um efeito galvanizador, né? Então e os direitos são convincentes porque eles ressoam dentro de cada um de nós. Né? Eles incitam a cada um de nós a falar né? 
uh, por si mesmo e a exigir um tipo de reconhecimento legal. Né? E a outra dimensão é que direitos não podem ser definidos de uma vez só. Né? O horizonte de expectativa uh, dos direitos é, ele é amplo e ele está em movimento continuado. Nós sempre podemos avançar no avanço, avançar no entendimento uh, de que quem, tem, quem é que tem direitos, quais são os direitos, né? e como modificá-los e expandi-los constantemente. Então, é, a questão, a primeira questão que me impactou muito no livro foi essa articulação entre, uh, no livro do Peter, entre uh, a história que ele conta e a questão da democracia. Né? Porque, e se é possível a gente pensar num catálogo de direitos, num urbanismo mais funcional, né? um urbanismo que seja otimizado, um urbanismo que seja controlado. Né? Ah, existe, é possível pensar um urbanismo que seja participativo, que seja justo? Né? É, e a questão também que está muito forte nas, na, na formulação do Peter é nós pensar mobilidade é, é viável como direito social, mobilidade urbana, é, um, é viável que ela entre no catálogo de direitos, é viável que ela não seja mais só um bem consumível, né? e como que a gente pode traduzir isso no catálogo de direitos de tal forma é, que é, ele possa ser ampliado com essa temática. Né? Porque, ah, pensando em Rosa de Luxemburgo, a revolução provocada pelo ato de declarar direitos, ela nunca está satisfeita consigo mesma, né? diria Rosa Luxemburgo, companheiro Lenin. Não é isso? Lá com o movimento espartaquista. É, e a, o ato de declarar direitos como a própria democracia né? é um empreendimento contínuo. Então, talvez, pensando historicamente, a gente é, pudesse articular essas duas coisas para construir uma forma de intervir nessa história. O segundo ponto que eu fiquei pensando é, quer dizer, a gente pensa demais com esse livro. Então, é, você se prepare, leia no fim de semana, tá? Começa na sexta, começa na sexta-feira para ter o fim de semana para pensar, né? É, porque ele é uma ferramenta assim que abre a janela do pensamento para a gente. É, a estratégia, talvez exista uma outra, é, uma outra é, chave na estratégia a, da postergação do futuro que o Futurama nos traz, né, nos quatro Futuramas. Porque, vejam, é, projetar para o futuro, do ponto de vista da empresa, da, da, das, da indústria, né, da, dessa revolução, é, entre aspas, ela, isso serve para redimir a história. Né? É, o, porque o futuro, além de ser especulativo, ele está repleto de otimismo e de promessa. Então, quanto mais eu apelar ao futuro, né, mais eficiente se torna o meu argumento. Então, talvez tenha também essa esse giro, né? essa perspectiva. Porque aí é o único jeito que eu tenho de transformar o passado em mera contingência. Então, se o passado é contingência, é, ele é incapaz de provocar efeitos na contemporaneidade, porque eu projeto para o futuro. Né? Então, é uma estratégia interessante, porque o futuro está ah, repleto, além do especulativo, ele está repleto de otimismo, e ele está repleto, repleto de promessa. Então, é uma questão de tempo. Né? Então, talvez a proje os quatro futuramas sejam também parte de uma estratégia de projeção do futuro. Né? E já que eles apostam no futuro, é, eu nunca tinha visto. Eu tenho, você acha que eles aguentam eu falar mais um pouquinho só? Pode? É, 
Eu nunca tinha visto um historiador ser capaz de pensar factualmente, né? ah, me dá todos os dados, como é, como é possível pensar a, o tema da utopia e da distopia no mundo real, né? com os dados históricos e com a verdade factual que ele traz. O nome, da, nem todas as utopias são boas, e o nome da utopia que ele traz é uma utopia projetada para o futuro. Né? E o nome disso é ucronia. Ela sempre pode ser convertida, a ucronia sempre pode ser convertida, sem nenhum esforço, já que ela é a utopia projetada para o futuro, em profecia e em ah, chamado messiânico. Né? Então, tem uma chave é, esperta no viés ah, para a indústria, no viés da utopia que ele constrói. Né? Por outro lado, a tarefa da distopia né, é acionar o sinal de alarme, que ele traz também. Né? Então, vejam vocês que o historiador ah, é, o, é o grande historiador que consegue não só ir ao passado, mas dotar ah, de concretude histórica a, a, a utopia e a distopia. Né? porque é exatamente o que o livro traz. Ele está acionando um sinal de alarme e o mecanismo narrativo do livro do Peter é, ele não pretende construir a exibição de futuro para desmontar. O que é importante de ver no livro do Peter, e por isso tem esse traço distópico, né, é você pensar que ele está mostrando todos os ingredientes para nós de uma, uh, de uma história que está acontecendo hoje no presente. Então, a chave uh, da, da, do que ele está nos mostrando, ele está acionando o sinal de alarme, porque os sinais do que ele está narrando estão todos, podem ser identificados no presente e no passado. Né? Uh, então, é, é, é como ele está trazendo o, a, a, a convicção, né? ah, ele está mostrando para nós, olha, são esses pontos aqui que tornam legível a, camal, a, 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 a cal, calamidade. São esses pontos aqui que tornam legível o pesadelo. Né? É, é como se ele estivesse fazendo uma advertência premonitória tão característica da distopia, né? dirigida a nós, para que a gente identifique os riscos que são provocados por determinados eventos. Né? E se nós pensarmos, tem uma hora que ele fala isso, isso esse livro que eu estou escrevendo não é uma sátira, né? mas as raízes ah, dessa alerta e dessa distopia que ele está trazendo, as raízes mais profundas estão fincadas na sátira. Né? Se vocês pensarem... É o formato moderno da discussão, desse, desse alerta premonitório que ele está trazendo para nós, está fincado em dois, duas grandes matrizes. Né? Uma a, é a ironia, as modulações que a ironia permite na narrativa para acionar o nosso sinal de alarme. E a raiz disso, o formato moderno disso, está numa viga muito importante, que são as modulações da ironia uh, praticadas pelo autor de Viagens de Gulliver, né, uh, que é publicado em 1726. Né, e pensem principalmente uh, nos Yahoos, né, na viagem do Gulliver, em que ele faz a discussão dos Yahoos. A raiz da sátira, desse alerta que ele está nos dando, está aí. E a outra viga é tá Certamente, em 1868, no John Stuart Mill, quando ele faz o discurso ao parlamento inglês para denunciar aquilo que está acontecendo na Irlanda, a opressão inglesa na Irlanda, e ele cunha o termo distopia para que ele e diz, né, contemplem o nosso futuro, esse é o Stuart Mill, Uh, caso não sejam revistas as nossas ações no presente. E aí ele diz, e o nome disso é uma distopia. Né? E, a partir daí, a gente consegue é, operar 
com a chave que ele nos deu. Né? A, é, a intuição do Mil era essa, ele precisava descrever, é, é igualzinho o Norton, ele plagiou, queria denunciar isso, tá? ele plagiou o Stuart Mill aqui. É, acho que a gente pode manter isso entre nós. Né? Mas é sensacional, porque ele está dizendo exatamente isso. Ele fez isso, né, que o Mil recomenda, lá no discurso dele no parlamento. Porque se as pessoas é, conseguirem enxergar concretamente a forma de opressão, né, então elas conseguem identificar os elementos contra os quais elas têm que se mobilizar. Né? E aí o Stuart Mill diz isso. Né? Isto é uma distopia, né? a forma distorcida ou adoecida de um lugar, que é assim que ele define lá no discurso. E aí ele diz o seguinte, isso é o nosso horizonte se nós não fizermos nada a respeito. E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção né, era o fato de que aqui no Brasil nós temos um grande é, autor de ficção, né, um mestre da distopia, que é o Inácio Loyola Brandão. E tem um livro que eu queria sugerir a vocês voltarem nele, porque ele traz as, uma atenção que volta ao Stuart Mill, mas que volta principalmente à importância de nós pensarmos aquilo que o Tocqueville diz da democracia e da questão dos direitos como um hábito da sociedade. Tem um livro do Loyola Brandão, que é um livro que chama Não Verás País Nenhum, que é publicado em 1982. E é legal porque é a mesma cidade de São Paulo que o Norton recupera no seu pós-fácil que, que ele generosamente escreveu para fazer a análise do, de São Paulo. Né? E aí o Inácio Loyola Brandão, ele, no, horas tantas, no Não Verás País Nenhum, ele vai contar o episódio, ah, o momento em que a cidade de São Paulo, o livro ah, acontece nesse momento, ah, o, o enredo, ela está completamente travada por um congestionamento que já dura dois anos. E nesse congestionamento... Aí eu cito o Inácio Loyola. Os carros ficaram parados dois anos em frente à minha casa, diz o personagem. Né? Eu quase fiquei louco. Como buzinavam, aceleravam. Eu podia ver o ar preto da fumaça. A maioria esgotou a gasolina e o álcool no tanque. Ninguém desligava o motor. Pela manhã, as pessoas continuavam dentro dos carros, como se pertencessem a eles. Né? Câmbio, volante, freio, condutor. Eles esperavam eu não sei o quê. Né? Teve motorista que ficou uma semana, ficou duas semanas, sem abandonar o carro. De vez em quando, batiam na minha porta, pedindo para ir ao banheiro. Recusei para todos. Né? O que, é que esse povo está pensando? Que fosse para suas casas. As famílias traziam mudas de roupa, café e comida. E o desespero quando os motoristas souberam que não iam circular mais. Né? Eles choravam dentro do automóvel, inconsoláveis, lamentando como se o automóvel fosse um parente morto. Mulheres se esmaiavam histéricas. Né? Olha que impressionante com relação ao que vocês dois é, analisaram, né? e ao é livro. É possível que o Inácio Loyola tenha se inspirado num livro, numa ficção que foi publicada em 71 na Itália, que é o De Volta à Idade das Trevas, do Roberto Vaca, né? é, e que ele constrói o projeto do Apocalipse. É, é, o livro é publicado em 73 nos Estados Unidos, nunca foi publicado no Brasil. E é muito interessante, muito, quer dizer, muito interessante, nada, mas é muito bom, é, é sensacional o projeto do Apocalipse, todo inspirado no cotidiano. Né? Você tem um grande blackout, o sistema tecnológico sofre um apagão, tudo trava, né? controle de tráfego aéreo, sinais de trânsito, e aí começam 
uh, o grande congestionamento e a grande paralisação de, do tráfego é, dos automóveis e o que, que isso vai acontecer na hora desse blackout numa grande cidade norte-americana. Né? É, e as, como é que, aí é o oposto do é, um, é o oposto. Ele gira o foco do Inácio Lola Brandão ou Inácio gira o foco dele que escreveu depois. Né? É, as pessoas começam a morrer dentro dos carros, né? de frio, de fome é, e de inanição. Né? E começam a retornar, diz o, Va diz o autor, né? é como se elas estivessem retornando à idade das trevas. Né? É como se elas estivessem retornando a uma concepção da Idade Média como a Idade das Trevas. Né? E, se nós voltarmos, só para terminar, ao Inácio Loyola Brandão, é a relação que o Inácio Loyola chama a atenção é, do cotidiano com a, o sinal de alerta né, que é dado pelo cotidiano é muito evidente. Porque lá não verás país nenhum, quando os carros param de circular, as pessoas começam a andar de bicicleta. Tá? E aí é, e a distopia se instala na bicicleta. Olha só a, por que não há a cultura democrática que vai me fazer operar a, a minha como é que eu, eu lido com, a, com o espaço da cidade, como é que eu interajo com ele. Então, diz o personagem do Não Verás País Nenhum, é, a citação é a seguinte, abre aspas, na rua as bicicletas se amontoam, o antigo barulho de motores foi substituído pelo ruído seco das correntes girando nas rodas dentadas. Milhares de correntes. As buzinas deram lugar às campainhas, aos assobios e aos gritos agudos. Xinga-se muito, como no melhor tempo dos automóveis. A ausência de automóvel não diminuiu a aglomeração, o congestionamento e as confusões porque os ciclistas invadem as faixas de ônibus, sobem nas calçadas, atropelam, mu atropelam muitos se equilibram no meio-fio. Quem fica no meio da multidão sofre empurrões, apertos, batidas, pontapés, insultos e bolinações. Então, reparem, a questão da cultura, de como articular a cultura democrática é... A uma, a, 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 ao espaço urbano e como pensar os direitos nessa circunstância, me parece que uh, dá para fazer esse gancho. Né? E, de qualquer jeito, é, se isso é verdade, se isso faz sentido para nós, a Hannah Arendt vai nos dizer que é, nós temos uma chance, porque a história, tá em, a história não é destino né? e o futuro está em aberto mas ela também diria não demorem muito. Muito obrigada. Nossa, é... Gente, que coisa maravilhosa, né? Que oportunidade. Eu anotei aqui, ó. O Hannah Arendt e Frei Caneca. Gente, é... a gente pode abrir para uma rodada de perguntas, comentários, não sei se Santini quer pegar o microfone aqui e fazer essas honras para a gente. Muito bom, muito bom. Então, está tá aberto. Oi, é, meu nome é Calã Medeiros, sou do, do quarto período. Eu queria perguntar para você se você é otimista no futuro da cidade em Virgínia, porque muito do, da revolução do, do carro elétrico é... Você falou que é vender a imagem do futuro, mas também tem uma vantagem de poder reutilizar a infraestrutura que já tem para os automóveis. É, você tem alguma esperança de é, esse, mudo, esse futuro mudar em, na Virgínia para uma cidade muito mais agradável para você poder andar, para você poder ir de bicicleta? Porque do jeito que as coisas são construídas na América do Norte, as coisas são muito espaçadas para... Se você só substituir os carros por bicicletas, você poder ir andando, de, ir andando aos lugares que você quer ir. Você está otimista nesse futuro? Ah, 
optimistic? No. Uh, but yes. uh, I think we have to struggle anyway. Um, and some things have happened that I thought were very unlikely. Uh, for example, since I wrote my first book, I've seen much more activism, much more organization of opposing views, views opposing the authoritarian views that imposed upon us what we have today. Um, and this gives me some cautious, very cautious optimism. Um, you spoke of urban spaces. We have enormous possibilities for recommitting wasted urban spaces to more productive uses. In the United States, we have vast areas of land committed to the storage of parked cars. We also have a terrible shortage of affordable housing. And I don't think it's hard to see a relationship between these two problems and an opportunity to recommit land wasted to the storage of parked cars to land committed to affordable housing. We have many relatively easy things we can do. For example, in the United States, proximity is typically illegal. This may sound strange, but what I mean is we have zoning laws. The zoning laws say you cannot build anything but houses here. Often it goes further even and says you cannot build anything but single family houses here. And the place will be very large. And people in the middle of these areas have no practical way to get anywhere except by car. Well, surely it wouldn't be that difficult to permit small apartment houses, supermarkets, grocery stores, schools, workplaces, churches, community centers, and parks in areas that are now permitted only for single family housing. And that would could begin with something as simple as repealing a law without any new technology, without any new regulations. So I think there are some extraordinary opportunities. My fear is that it takes extraordinary crises to sometimes to compel people to question a status quo that they have come to think of as normal, because like me, most Americans have been trained to think of the abnormal as normal. There's an advantage that the normal has. That which is normal has a, uh, is, is diff difficult to change. So I think change begins with denormalizing the normal. And one of the most effective things activists can do is denormalize the normal. I'll offer one illustration. There's an invention in Austria. It's called Gezeug, which means um, going device or walking device. A person who's walking in the street wears it. It has straps on your shoulders that connect to uh, pieces of wood, boards in front of you and behind you. And it has the effect of changing a pedestrian's spatial demands from those of a pedestrian to those of an automobile, which of course, from one perspective is the stupidest thing you could do. But if you get 50 people to wear one of these devices and walk around in the public streets, suddenly you denormalize the normal because the spatial demands of each person go up 20 or 30 or 40 times compared to normal. That's one illustration of many of how activism can denormalize the normal. And I think our success and the possibilities for a better future depend on denormalizing the normal. Mais perguntas? É, posso perguntar em inglês? Uh, thank you for the presentation. Um, one thing I kept thinking about was um, the marketing strat strategy that they use for conveying this new revolution, this new EV revolution. Um, in, in the global north is, um, I think, 
I, I kept thinking whether or not that would be um, the same for the global south in in regards to um, just just the way that that how oppressive the marketing is and um, uh, uh, and how the global south has such a uh, it is a huge chunk of the global market and uh, uh, in in the way that for um, oil for example it took you know cues and, and and stuff like that and we are starting to see that with lithium as well you know elon musk and the venezuela situation and everything um what would you th what do you think w it would take for this ev revolution to reach the global south with the same uh intensity that it that it reached the global north um you know the i i have a feeling that the greenwashing argument is isn't as it doesn't stick as much in the global south as it does in, in the north and um uh, uh what can we be prepared for here specifically thank you for that question um I have to begin by saying I don't consider myself qualified to speak about the experience of the Global South. Uh, today is about the second week of my life ever spent anywhere in the south of the tropics. Um, so I can say that I'm not persuaded that uh, greenwashing has, uh, that that argument that there is greenwashing has been very successful in the North either. Uh, I can say also that I've observed that the fact that the minerals of the electric vehicle uh, transformation uh, are concentrated in the South has been used as if it is good news for the Global South because it means exports, it means valuable resources. Um, just early this morning, I read in automatic translation an article in a Brazilian publication that was celebrating the new lithium in Minas Gerais, the new lithium mining, and in the same article noting that if the lithium is exploited at the rates anticipated, it would be depleted in 13 years, at which point thousands of hectares of land would be completely devastated and the lithium wouldn't be there either, which makes me wonder at the optimism that does exist that these resources in the global south can be used to advantage in the global south. And the second reason why I'm skeptical is that, as I think everyone in this room probably knows, the investment and the corporations and so on that are extracting this mineral wealth are themselves in the global north. So while some low wages will be paid to people in the global south, the, to, to put it succinctly, the lithium, excuse me, the cobalt in the Democratic Republic of the Congo has generated vast wealth. I know, I, I recognize that fact. And that wealth is in Switzerland and in China and in Britain and in North America, especially in Switzerland in, in the case of the cobalt there. So um, I think these are all, all reasons why more attention must be paid to this kind of hemispheric inequity. Mais perguntas. No. Não viu uma mão levantar de mim? Não, não. Tem uma aqui. Acho que com essa a gente encerra, né? Com a, com a dele aqui. É, eu queria saber um pouquinho sobre você. Perdão. É, eu queria saber por que toda essa lógica de construção de cidades que funcionam para pedestres e tal, a gente encontra exemplos muito fáceis, principalmente na Europa Ocidental, onde surgiram já alguns exemplos de cidades, dessas cidades de 15-minute cities e as walkable cities. E eu queria saber se a gente, enquanto americanos como conjunto, é, principalmente em países e cidades onde existe uma população muito maior e o tamanho, a extensão é muito maior, se a gente consegue pensar em uma em formas de acesso e de transporte 
que não tenham a ver com a lógica de retrocesso e de voltar para os exemplos que você deu, tipo, é, de transportes que já não existem mais e que já não funcionam mais. Mas a gente consegue pensar em transportes que funcionem para o futuro, que usem tecnologia que a gente tem agora, mas que consigam funcionar de uma forma menos ecologicamente insustentável. Yes, I think that's a vital question. And um, I think we have wonderful opportunities, and I think we're missing them, and I speak especially of my country, because of the distraction that promises of perfection are causing. So if a person has a chance of improving their situation by rather unremarkable, ordinary means, they will pursue that unless you promise the same person perfection, in which case that might divert them away from these practical steps. But there are practical steps in e even small cities as well as large cities. Uh, and I've mentioned a couple of already. The advantage, of course, of pursuing better walkability, better conditions for cycling, and better public transit is that all of those are less technologically demanding Uh, require less expensive infrastructure, are simpler to in implement, tend to be more inclusive, uh, tend to be more consistent with public health and affordability. In other words, the advantages are all on the version of that transport pyramid or transport triangle that I showed you on the screen where walkability is at the top. It's true that this gets harder to implement after car dependency has promoted a sort of dispersal of the population. But if a population can be di dispersed by intensive efforts to promote driving, the dispersal forces can be reversed by making walking more practical, and et cetera. And technology has a part to play in this. I think as long as we recognize that technology is never, and I mean this, never a solution. There is no technology, I contend, that is a solution to anything and no technology has ever solved anything. This may surprise you because we live immersed, submerged in promises that technology solves our problems. What I'm trying to say is that there's an important distinction between saying that technology solves your problems and people solve problems with technology. That difference may sound like a subtle one. I think it's a very profound one because it means that If we mistake technology for a solution, we disempower ourselves and empower those who sell the solution. But if we recognize technology as tools and select the tools that we need, we can manage our problems successfully, including those that you described. Thank you. Mais perguntas? Voltamos para cá. Acho que a gente pode fazer algum comentário final ou somente também uma saudação. Eu queria agradecer mais uma vez, Peter e Eloísa. Achei uma experiência fantástica essa aqui de trocas. E vou fazer dois comentários é, breves, um mais ligado à fala de cada um. É muito interessante a gente ver né, que a promessa hoje do carro elétrico ela se baseia em uma nova etapa de exploração né, do sul global e que nos afeta muito proximamente, né, com toda a nossa disputa histórica né, com a mineração e essa forma de extrativismo e os impactos sociais e ambientais que nos atravessam nesse modo de produção. Né, e quando a gente lembra que a como ele mostrou aqui, né? quando você tem um automóvel transportando uma pessoa, o gasto de energia para transportar a pessoa ali é 2% a 3% do gasto de energia total daquele veículo circulando. O restante é para o próprio veículo. No, a transição energética que precisaremos e que precisaremos reduzir emissões, se ela se der mantendo o mesmo gasto energético perdulário, e o automóvel ele é muito exemplar disso, mas tem outros, outros elementos que são extremamente perdulários né, no uso de energia da nossa cultura, 
eles são completamente insustentáveis e eles vão produzir buracos nas nossas serras e nas nossas montanhas e pressões sobre esses ambientes muito maiores ainda do que temos hoje. Então, segue como uma dinâmica desafiadora que nos atravessa na ponta mais frágil, né? nós em Minas Gerais, na ponta mais frágil desse processo, que é justamente aquela que se beneficia menos, aquela que fica com os danos né? na, de barragens de rejeito se rompendo, de uh, contaminação de lençol freático, de redução da água, de perda de paisagem. Então, seguimos nessa disputa aqui. Agora, Heloísa, isso dos anos 80, eu não li o livro do Inácio de Loyola Brandão, vou lê-lo em breve. Agora, ali talvez existisse um momento no Brasil de saturação com a questão do trânsito, porque a gente vivenciou de fato. O boom de, de veículos no Brasil ele se dá entre 67 e 73. O milagre econômico ele salta ali, o JK instala a indústria, e até 65 ou 66 a coisa ainda não engrenou. Vem aquele, aquele crescimento econômico daquele período e a produção de, de automóveis ela sai de 200 mil veículos ano em 67 e vai parar em 1 milhão ano em 73 e ali estaciona, porque depois também a coisa, a crise, né, vem a crise do petróleo e vem uma, a desorganização completa da economia brasileira e fica estacionado ali. Mas é um boom de veículos, é uma explosão, o impacto nas cidades é gigantesco. Impacto em Belo Horizonte, a degradação do centro, poluição do ar, né? as pessoas, a fuga para os condomínios se inicia também nesse momento. Agora, quando vem o final dos anos 70, você está falando do Inácio de Loyola Brandão. Eu vou buscar mais duas expressões na arte dessa saturação. Uma delas é o Leon Ferrari, com o trabalho dele. Aqui tem internet nesse computador? Que se chama Auto. O, o, Esse artista argentino que vem parar em São Paulo nos anos, no final dos anos 70, fugido da ditadura, e então ele produz essa, esse trabalho, são as heliografias do Leão Ferrari, em que ele passa a desenhar desenhos urbanos, são muito bonitos, assim, é, em que ele fica construindo distopias. E uma das distopias é a mais forte, eu acho que é essa aqui, que ele chamou de Autopista do Sul, que é aquela que está ali, que é justamente uma autopista, né, uma espécie de minhocão paulistano, em que a coisa vai girando, 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 e volta para o mesmo lugar. Essa, salvo engano, é de 79. A 81 está falando aqui. Ó. Então, assim, é um ano antes do, do Inácio de Loyola Brandão publicar o livro dele, o Leon Ferrari faz essa, essa crítica muito direta, muito aguda né, ao, ao rodoviarismo paulistano, que foi o mais forte naquele período do país, né, com Maluf, com aquelas... Né, existia um projeto que ia destruir a Avenida Paulista, né, ele não foi executado a cabo, mas aquelas trincheiras da Avenida Paulista que a gente vê ali na esquina com Consolação, com Consolação, ela atravessaria toda a Avenida Paulista se tivesse sido executado. Mas esse, né, essa lógica do minhocão da cidade é o que o Leão faz quando ele chega em São Paulo, fugido da ditadura. E poucos anos depois, o Itamar Assunção grava, então, não há saídas, só ruas, viadutos e avenidas. Sampa, não há saídas, só ruas, viadutos e avenidas. E ele fica repetindo essa letra, né, esse, esse verso curto no, nessa canção. Então, acho que ali, né, talvez vivimos, salvo engano, a leitura do livro do Peter, ele vai mostrando que a sociedade vai vivendo esses momentos então, de intensificação, de uma insatisfação com os impactos né, dessa dessa hegemonia automobilística. E as promessas, inclusive, que de tempos em tempos voltam, elas têm o papel de diluir essa insatisfação e apontar para um outro debate. Né? Joga, joga fumaça nesse aqui, vamos conversar de outra coisa, o futuro vai ser brilhante. Então, talvez a gente vivesse ali naquela virada, naquela transição da ditadura para a democracia, um momento de saturação desse sentido que essas três obras né, artísticas apontam. Era isso, queria realmente saudar a, o quanto foi de altíssimo nível e muito interessante as trocas nessa conversa aqui hoje. Oi. É, eu acho que sim. 
Eu, eu penso que, no caso do Brasil, a gente talvez tenha três grandes cortes. Né? A, o JK com Brasília. Brasília tem a, tem a ver muito fortemente com essa questão do automóvel. Eu fico pensando naquele anúncio, lembra, do Cinca uh, Chambor, onde você tem as colunas do, do Palácio, né, as colunas do Niemeyer, uh, e o Cinca Chambor e a mulher na frente. Lembra desse anúncio? Eu acho que ali... E também o fato de que você está entrando para Belém, Brasília, o Bernardo Saião à frente dos automóveis, a Avenida de Estradas. Então, ali a gente tem uma matriz. Acho que a outra matriz é exatamente a contracultura. Né? Os hippies, a ideia de que eu vou transformar o carro nesse impulso de liberdade e na, na, nesse impulso da carona, né? ah, você vai para a cachoeira né? ou para a praia, e aí você não depende de mais nada. Então, tem uma, uma coisa, que é essa coisa de caia na estrada. Né? É, e acho que o terceiro momento é esse mesmo. Né? É um momento em que nós, nós saturou e a ficção, as antenas da ficção vão capturar essa, esse saturamento, porque você vai ter outros próximos. Um pouco mais na frente, você tem um livro que eu esqueci o nome aqui agora, mas que você vai ficar muito impressionado, que é fazendo, mostrando o condomínio como a distopia. Né? Ah, o cara, quando acorda, ele descobre que ah, o condomínio... Você, você vai lendo o livro, pá, 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 e aí você vai ficando encantado com o condomínio. E aí, quando você, uma hora, o personagem acorda, e, na verdade, aquilo ali é uma grande é, câmara mortuária, e aqueles condomínios são as gavetas e você está morto. Né? É muito louco esse livro, é um livraço, eu vou ver o nome dele para você. É, porque eu acho que a antena da ficção faz isso. Né? E talvez ela possa ser um ótimo ponto de conversa para dar a tal concretude que o Stuart Mill queria, né? para tornar palpável. Memórias têm que ser, se as memórias forem palpáveis, né? a gente enxerga melhor o perigo uh, que a gente está enfrentando. Então, é, eu concordo muito com, eu acho que sim. E acho que esse nosso artigo a gente vai depois ele vai avaliar se nós fizemos certo. Mas a gente pode fazer essa conversa entre a ficção, a história e o urbanismo. E a... Vai ficar. Né? Eu acho que vai ficar um desafio bacana. E eu quero muito agradecer e dizer realmente da honra de estar na Fundação Rosa Luxemburgo. Queria dizer que, olha, escreve outro para eu ler. Escreve mais um livro para eu ler, por favor. Tá? E. É, cadê? Vai traduzir que dia e você... Tá, eu, eu queria ver... Faz, me dá de presente, Natal, um livro novo. <risos> e queria te agradecer muito pelo, pelo prazer de estar aqui na arquitetura. Obrigada, gente. Peter, do you want to, você gostaria de, de finalizar e fazer umas palavras finais? Let me just repeat the invitation that uh, I try to teach my students in the U.S. about the fact, I think it's a fact, that the so-called EV revolution, as it has been characterized in some of the images I showed you, is and cannot be any kind of a solution. And I struggle to communicate this. I think you may have an advantage that I lack because you bring a perspective that I lack. And I want to invite you to send me anything, any kind of appeal. It could be video, audio, textual, uh, in any form, including forms I'm not thinking of, and I will relay it. It could even be two-way. In other words, perhaps I could arrange something on a digital platform where you can exchange comments. Uh, I say this 
less because of the opportunity it affords you than because of the value it would afford my students who are impoverished by the lack of this perspective. Because I said, as I said at the beginning of my comments, when I say Global South to my students, I feel like I have said some kind of complete abstraction. There are no people connected with this term. And uh, they very quickly uh, relapse into the perspective that the energy transition will require sacrifices. And by that, they mean sacrificing much of the global south for their own future's benefit. Uh, I don't want to be unfair to them. Some of them do recognize this contradiction. But I think more help is needed. And I would value anything you have to offer in that regard. Thank you very much. Thank you.